着族人离开地球？我的回答是，不卖。虚拟投射体等级会被自动限制到同级别。罗峰等人与诺兰山在这里同为恒星级四界，应该不至于被秒杀。等级强者对战斗的领悟和经验，依然是难以逾越的鸿沟，而这会深刻影响战局。精神攻击对他不起作用，而且他发力技巧更高，难以抵挡。入侵我星球，致使我方大量人员死亡。如今强战不成，还想强买强卖？告诉你，你根本不配获得我们的尊重。哟、哦，山家族，难怪居然还有这事儿，真的假的？嗯，山家族的事儿，山家族的事儿。对，一说，我听说，诺兰山家族。我族从未对你们有过侵略行为，你口中的宇宙行道，恐怕都是些没有身份的流浪者而已。那么，布罗诺兰山秦人，你又该作何解释？这位闯入地球的入侵者，从样貌到随身证件，无不证明他与诺兰山家族的紧密联系。而且，入侵者远不止这一人。这名情人有胆识，怎么又想动手？
疼了。罗鹏，不知你还能活几天？你如果不小心死了，地球就是无主之地，不需要花一分钱就可以获得。此番大闹过后，势必会引起旁人对地球的揣测，还是及时脱身为好。最近的虚拟宇宙要热闹起来了。居然胆子这么大，有背景吗？看来这事儿不好收场啊！哎，那个星球是不是有宝藏啊？要是真有，我们是不是也去看看？你就不怕努兰山家族啊？你看，啊，事情闹大了，大家都在猜测这颗叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，那三位小兄弟只怕前路凶险呢。唉，这就是强硬表态的代价。不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了。快去确认虫洞附近的监测器！出现了三艘飞船，而且他们来自三方不同的势力。第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于航行级。我们得之不易的拼劲生活，绝不能容许外来势力打破。两位是，这是我们的全名。为了方便称呼，你叫我盖亚就好。我叫虎克。你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。三年内，要找出对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核或许是个办法。宇宙佣兵考核，是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核，即宇宙见习佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险的多，死亡率、淘汰率都很高。虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了见习佣兵考核。所以我和虎克都报名参加了，毕竟想要变得更强，就得拼。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟、三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我。还停留在行星级九阶，我符合参加条件。那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间，决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方，能积累更有参考价值的实战经验。我和盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快达到全员恒星级。准备一下吧，我们在决战空间里等着你们。为保护隐私，决战空间内可以起任意名字，之后就可以开始约战了。
准备好了，很好。你给自己取名叫疯子，看来骨子里有疯狂的因素啊。这场战斗，应该不会无聊了。决战空间同阶武者之间，凭星级匹配对手，只有和六星以上的高手战斗，你才能提升。所以，去打败你的对手，获得更高的星级评价，吸引强者来挑战吧。找到解不了，这是恒星级一阶精神念师能达到的意识强度吗？我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗怒兰山了。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红和雷神的实力。也就拥有领域，武神，你们地球人为何如此特殊？一阵变质，敌人，哎呀！嗯、武神圣，星级评价四星，杀手圣。星级评价五星，实在太夸张了。这才几天，他们就疯狂战斗了一百多场，还是全胜的战绩。决战空间同阶六星以上的高手挑战他们，都被杀得毫无还手之力。快看，战绩又刷新了。真的是抓狂。我杀的比大哥二哥快，为什么星级评价还是赶不上他们？他们拥有领域，吸引的都是高手，评级还有经验技巧提升自然快。你没有特殊之处，吸引的大多是低星级的武者。既然如此，那我就在胜率上达到碾压优势。巴巴塔，我需要大量对手。兄弟，马上安排。那就开始吧。我已将他们的信息上传。那、嗯、么、嗯，这疯子究竟是何方神圣？罗峰，这疯子原来是罗峰，果然够疯的。一个月八百二十二场挑战。为什么我杀的越多，就越觉得空虚？到底哪里不对？开始意识到问题了。不过，即使意识到了，你们又能对既定的事实产生多大的影
想呢？罗峰，我迫不及待要看你向我下跪的模样了。决战空间默认的邀请机制是同阶武者，白衣是恒星级一级，他是如何挑战胡歌的？他赢了你们之后，重新设定了自己的等级。我调查过了，他今天只向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的，究竟有什么目的？三弟，你认为红哥与白衣这一战，谁能赢？痛快！我连战六百九十五场，赢了你一笔，其他对手根本上不了台面。再来！嗯啊
个月，在领域枪法上又进一步。现在，我要施展出这一招，冷年年，无血期。瞬间越升一个行星级九阶小子，竟然是领域三处，真是越来越有意思了。刚才发生了什么？他居然在紧要关头，从领域二重巅峰突破到了三重，这是什么级别的天赋啊？太恐怖了！好巧，如果我在行星级九阶，完全不是他的对手。杀手，你是第一个将我逼到如此绝境的人，你赢得了我的尊重。面对真正的强者，我们根本不看一计。输了是好事，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步。三位，是啥？我的本名叫姬青，你叫什么？我叫红，这是我二弟雷神，三弟我风。决战空间有那么多高手，你为什么偏偏选我们三个？我是受人之托，有位大人想见你们。明玉大人，人我带来了。先自我介绍一下，我是虚拟宇宙公司，驻黑龙山帝国的一名外部执事，我叫明玉。宇宙二型佣兵会战，这个人的实力最低不会低于玉主级，玉主是足以令宇宙初等文明帝国金颤的存在，居然单独召见你们，快问候大人。明玉先生，我在杀戮场观察了你们一个月，几乎是全胜的战绩，这很难得。只是你们长期待在这里，是在浪费时间。浪费时间？可我们在这里拼命战斗。已经在技巧和经验上得到了很大的提升。<笑>那为何你们依旧无法突破？我听说你们有一个强大的敌人，这点提升对你们在实力上的差距没有任何弥补作用。你们需要的是基因、灵魂和血统层面的提升。只有面对真正的生死考验。身体爆发出的求生本能，才能逼迫你们进化。继续待在杀戮场，你们只能困在恒星级，再难进步。原来如此，我总算明白这一个月的空虚感了。巴巴塔，你是不是早就知道我们在杀戮场继续待下去是浪费时间？对你不是，你有金角巨兽身体。只要按照我的计划，持续吞噬八十九倍效率的金属组合，不出几个月，金角巨兽就能突破宇宙级。你的人类分身也会相应提升，犯不着去冒险。那大哥和二哥怎么办？主人给我的任务是培养你，而且摆在眼前的诺兰山危机，你们唯一的筹码是金角巨兽，当然是优先提升他的实力。等金角巨兽再强点儿。再去冒险更保险。金角巨兽即使是巅峰血统，也不能靠这么温和的方式变强。如果诺兰山派出的对手实力在宇宙级六阶以上，我们该怎么办？怪不得我们那么拼命战斗，身体基础都没多大进步。我们提升最快的，也是大涅槃这段拿命拼杀的时期。宁玉先生。您和我们说了那么多。
可以表明来意了吧？嗯。虚拟宇宙公司在众多宇宙国搜集天才，你们两个属于三级精英，以行星级九阶就达到领域三重，十一级精英，符合虚拟宇宙公司的培养条件。那姬青小姐是几级？她是特级。你们如果加入，我们会为你们制定严格的培养计划，包括生死冒险。而且为了提升你们的存活率，我们还会免费为你们提供血统进化剂。那是什么？浩瀚宇宙。人类族群数量庞大，血统繁多，不同的血统进化效率不一。宇宙中很多种族成年后都是不入流。这是宇宙人类血统排行榜。常见的奴隶种族，成年仅能达到学徒级，根基浅薄，很难获得较高成就。有些种族成年可以达到行星级，初步拥有在宇宙中生存的资本。但上限仍然不高。成年达到恒星级的种族，根基尚可，能形成一股不容小觑的势力。成年后达到宇宙级的种族，根基较深，修炼往往事半功倍，更易突破。某些种族成年后，甚至能直接成为狱主，比如满卡星人。地球人类只能排第九等。第九等血统的种族，诞生出两位恒星级一级，一位行星级九阶，可见你们的天赋。但你们又被血统限制着。姬青的天赋有赖于她强大的血统。这是你们无法跨越的鸿沟，但血统进化剂能让你们的血统跃升至中等根基。那我们需要承担什么责任？培养期间，你们会被严格管理。不过这些束缚对渴望变强的你们而言。根本不算什么，怎么样？你们可愿加入？苍波大人猜的没错，他们果然因不服从于管理而拒绝成为内部成员。成为外部成员也足够了，这意味着他们不会再加入其他五巨头，其他就随他们吧。大人。他们三人连特级精英都评不上，我们为何还要不计成本的招揽他们？嗯，不要低估肩负灭族压力的种族能爆发出的能量。即使他们最后失败，我们也不亏呀、啊。血统进化剂，你一钱无比，再加上咱们又把飞船升到了 C 九级，我的小金库直接就见底了。他们煞费苦心让一个特级精英挫败我们，又让一个御主强者对我们苦口婆心，最后我们只成了他们的外部成员。这个价格，估计是为了挽留我们做出的最大让步
。这次杀戮之行，我们也算收获颇丰，尤其是红哥。洪大哥，下次我们再战。我的名字是姬青。红哥怎么了？嗯，素英，有新情况。宇宙佣兵联盟考核，最符合你们要求的生死冒险，生存几率。提醒过你们了，现在反悔还来得及。大哥，二哥，我们一旦前往，可是九死一生。我们没有别的选择，我们要变强，也需要去宇宙为地球谋取新的机遇。好，我们一起，一起。是虚拟宇宙公司的飞船。确认可以交割。罗峰、红、雷神，这是你们的血统进化器。血统进化器。走，我们去进化血统。巴塔，这个血统进化器怎么用？口服，药效发挥的时候会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。啊啊、怎么这么痛、啊？你忍忍，这玩意要是改成血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的。不到一小时、啊，一小时、啊啊啊啊啊啊啊啊终于过了，感觉全身都散掉了。哎，别放松！你现在血统进化了，体内每一个细胞都在汲取生命力，赶紧使用母牙精，这个时候细胞能最大程度的吸收生命力。你啊，嗯，这消息也通知大哥二哥。
身体素质从行星级七级进入行星级八级，精神念力跨入恒星级二级了。哥二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化季效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵。我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在界主世界内进行。界主世界，所谓界主世界，就是界主开辟的小世界。界主之所以被称为界主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到界主，我的体内世界也能变成界主世界了。在界主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本恶魔巴巴塔早就考虑到了。以上的强者是不准参加宇宙见习佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友，再合适不过。追死追随老大。哼，还好为了应对随时出现的危险，进入宇宙，我的随身带着这二人。敖古，铁男河，记住，我们不是主仆，而是队友。只可以将生死交付对方的队友。是，老大。宇宙见习佣兵考核的申报在虚拟宇宙就可以完成。我们直接去考核的所在地——苍蓝星。
欢迎来到苍兰星。资料显示，即为此行的目的是参加宇宙见习佣兵考核，请随我来。就是宇宙佣兵联盟驻地。驻地中心的别 墅， 即本次宇宙见习佣兵考核的所在 地—— 雷霆界主所创造的雷霆世界。山帝国四大组织都有派人来吗？黑龙山帝国四大组织，嗯，三府山、白虎楼、黑云会、北龙城，就是黑龙山帝国四大组织。在黑龙山帝国，四大组织几乎一手遮天。那个诺兰山，就隶属于四大组织之一的白虎楼。白虎楼。信息佣兵考核，考核的内容为：进入雷霆世界，得到三颗风角石，一根独角铁系的独角，而后交给守卫在界主世界出口的宇宙佣兵联盟工作人员。完成考核，即授予宇宙信息佣兵资格。你们还有什么疑问？没有。好，请进，考核现在开始。世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高昂、啊。这雷霆世界这么巨大，其所凝结的宇宙晶应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一。它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地，本人根本没法躲藏。
算逃出来了。这死亡尘暴太吓人了。阿巴达，我们现在在哪里啊？我们在龙锁山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。这么强吗？辅助光刀显示，他们大多有恒星九阶实力啊。我们五个人打不过他们一群。哎，不用我们打。我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近。他们的目标肯定也是独角铁蜥。我们正好坐山观虎斗。对了去下一个目的地。九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的作战服，那个恒星级二阶的丫头具有龙人中乌龟族血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。独角铁骑首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独角铁骑虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙。没有砍掉所有家伙。三弟，你这招黄雀在后，真是漂亮。东风，十、啊、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。
我可以饶你们一命啊，否则，我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。此一枚，还要不要？秋雨哥哥，他这是瞧不起你，快把他们都宰了吧！诸位，还记得来界主世界之前，我们商定的战术吗？明白，动手。分散开来非常危险。是。你是横行级九阶的精神隐士，赤魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了。巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份。不过他是白虎楼弟子，不知道和诺兰山有没有关系。下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术，这支地界小队还真让人意外。下次我不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔，还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不会有事的。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。这下没有凶兽追来了吗？一、二、三、四、五、六、七，不得了，超过一百套，四面八方全都是。
暴露在了整个平原上，会引来更多的凶兽。冲出去！安全了吧，二哥？每次你一说安全，就会出事。小、啊、心！
双人上十五炼顶端的凶兽，攻防能力都是航行级高阶，而且捕杀猎物的耐心超级好，一旦锁定目标，据说可以长达几个月，出了名的难缠。奥古，刚才那下是你的精神攻击？是，老大。干得漂亮，总算是这破娘遭了点罪。适合我们杠上了。刚才的精神攻击是出其不意，现在恐怕他已经高度戒备了。而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。生命之水疗伤，明天便会恢复如初。今夜你们务必打起十二分精神，绝不能让雷损钻了空子。是是。大哥，我想到一个主意，或许能打破僵局。这是我需要进入虚拟世界去修炼一番。去吧，你二哥就交给我了。自从获得了这本呼延伯老师留下来的陨墨星秘法，我有时间便仔细研读。第一册的概念要领我已完全掌握，现在开始修炼第二册。我没记错的话，第二册是脉冲魂印。嗯，我准备在今晚修炼成第一层。既然脉冲魂印也是精神攻击的一种，那怪鸟绝不会相信有人能在一个晚上便增加了精神攻击的手段，必能出其不意。嗯不错不错，脉冲魂印是魂印如脉冲一般刺入敌人识海，产生震动，对其脑电波进行干扰。哪怕是高一层的武者中了脉冲魂印，也会出现片刻的大脑空白。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。对了，金角巨兽已经进阶到了恒星级九阶，只差一步就能跨入宇宙级。可这一步，也是整个恒星级进化过程中最艰难的一步。诺兰山家族舰队还有多久到达地球？还有两年四个月零二十九天。我必须在这个时间之内，让金角巨兽突破至宇宙级，才能有一线生机，与他们抗衡。艾卡罗，你出关了。嗯，师弟，你说那地球上到底有什么高手？竟然连普拉的精英小队都没能发回来消息。那个被地球人称为一号古文明遗迹的机械族飞船一直停在那儿，没有人弄走。就算有高手，也高不到哪儿去。我听说这个地球领主罗峰不仅拒绝了祖祖一千亿。前无比收购地球的提议，还在虚拟宇宙和祖祖发生了直接冲突，哼，简直不自量力。还有多久抵达地球？大概还要两年四个月零二十六天。嗯，那我继续修炼，没有警局的事，不要打扰我。这个混蛋，想不到此次出关已达到宇宙级八阶，比我还高了两阶。现在就不把我这族长放在眼里，以后还能得了？
事情刚刚好。二哥，你的伤怎么样了？已经恢复的差不多了。好，我来替二哥出口恶气。明白了吗？明白。精神攻击是三弟的新招数。老三，你进步这么快，我做哥哥的可不能落下。走，我们赶紧去风雷峡谷，身体刚刚恢复，正好活动活动筋骨。最外围的风，都是地球十八级飓风三倍以上，两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风，只怕宇宙起到难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人。风雷峡谷。聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？人员规模竟远超其他组织。他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团，背后有皇族撑腰。遗嘱，他也是黄武团的。对，他们行事跋扈，且极度排外。就比如上次那个九皇女，你们最好别再跟他们扯上关系。他把一个首领模样的人叫来了。见习佣兵考核的关键物品，必须从风雷峡谷获得。该处也因此成为必争之地。黑龙山黄武团组织严密，人数占优，占领了大部分地区
、三府山、黑云会、北龙城、白虎楼这四大明间组织，地盘城碎片化分布，南巡立足之地。而吴所处的冒险城，更是处于极度危险的境地。罗峰，你又该如何应对？既然皇武团有皇族背景，那老三作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天，只要加入三府山、白虎楼、北龙城、黑云会这四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，哦、他们也会投鼠忌器。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力，以我们的立场，实难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛。至少需要内部成员推荐。对了，上次在沙路上认识的虎克和盖亚跟我提起过，他们属于北龙城势力。嗯、我们北龙城正缺人手。我和盖亚肯定欢迎你们，虽然还得走程序，但可以先一起行动。风雷峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风角矿石掉落，恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风角矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过，我们两队距离较远，若要汇合，除了避开其他冒险者。还要面对峡谷的风雷。<音>